ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம டைம் பீரியட்ஸில் எப்படி எப்படி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதோட அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் அது என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் உங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ப்ரஷ்அப் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து காலை அப்படின்னா மார்னிங் ஆர் வந்து சைலண்ட் மார்னிங்னு சொல்லிடாதீங்க சரிங்களா ஸ்பெல்லிங் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சில பேர் வந்து அவசரத்தில் இந்த ஸ்பெல்லிங் போடுறத நான் என் கிளாஸில் நான் கவனிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா இதுவும் மார்னிங் தான் இதுவும் மார்னிங் தான் சரிங்களா ஸ்பெல்லிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது நான் அதனால தான் கட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி எம்ஓயூஆர் என்ஐஎன்ஜின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து துக்கம் அனுசரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து அவசரத்தில் யார்கிட்டையோ சொல்லும்போது சில பேர் வந்து இதோட ஆர் வந்து ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அது பண்ணக்கூடாது ரெண்டோட ஸ்பெல்லிங் சாரி ப்ரனன்சியேஷன் வந்து ஒன்று தான் ஸோ ரெண்டுமே வந்து மார்னிங் தான் ஆனால் ஸ்பெல்லிங் வேறு ஸோ இது வந்து காலைன்னு சொல்லும்போது இது தான் சொல்லணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துக்கம் அனுசரிக்கிறது இல்லை வந்து சோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு குறியீடாக காட்டுறக்கு வந்து தான் இதை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது தான் ஸோ எம்ஓஆர் என்ஐ என்ஜி இதில் ஆர் சைலண்ட் சரிங்களா ஸோ காலைன்னு என்ன மார்னிங் அடுத்தது மாலை ஈவினிங் ஈவனிங்னு சொல்லிடாதீங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஈவினிங் அடுத்தது மதியம் ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர் நூன் ஸோ இந்த ஆர் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஆஃப்டர் நூன்னு சொல்லாதீங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் நூன் அடுத்தது இரவு நைட் இன்று டுடே இன்று காலை அப்படின்னா திஸ் மார்னிங் தான் சொல்லணும் டுடே மார்னிங்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா ஆக்சுவலாக டுடே இன்றுனா டுடே காலைனா மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுடே மார்னிங் சொல்லணும்னா சொல்லக்கூடாது அது தமிழ்க்கு ஓகே இன்று காலைன்னு சொல்லலாம் பட் இங்கிலீஷில் நம்ம எழுதுகிறப்போ திஸ் மார்னிங் தான் சொல்லணும் இதுக்கான ரீசன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இன்று மதியம் அப்படின்னா திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இன்று மாலைனா திஸ் ஈவினிங் இன்று இரவுனா டு நைட் சரிங்களா டுடே நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு நைட் அதே மாதிரி இது சொல்கிறப்போ வந்து டூ நைட்டுன்னு சொல்லாதீங்க இது சேர்த்தி சொல்லுங்கள் டு நைட் டூ நைட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இரண்டு இரவுகள் அப்படின்ற வார்த்தை மாறிடும் அதனால் இது வந்து டு நைட் நேற்றுக்கு நேற்று அப்படின்னா எஸ்டர்டே நேற்று அப்படின்னா எஸ்டர்டே நேற்று காலை அப்படின்னா லாஸ்ட் மார்னிங் எஸ்டர்டே மார்னிங்னு சொன்னால் தப்பானா எக்ஸாக்டாக தப்பு கிடையாது பட் இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க லாஸ்ட் மார்னிங்னு சொல்லி பழகுங்க நேற்று மாலைனா லாஸ்ட் ஈவினிங் நேற்று மதியம் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் அதாவது என்னென்னா கடந்து லாஸ்ட்டாக அதுதான் முடிஞ்சது கடைசியாக போனது வந்து நேற்றுக்கு தான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அதாவது முடிஞ்ச போன காலம்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது என்றைக்கு மத்தியானம் அப்படின்னா வந்து அந்த கடைசியாக நேற்றுக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேர்ம் அது ஸோ அதனால் லாஸ்ட் அப்படின்னாலே வந்து என்னென்னா இம்மீடியட்டாக ப்ரிசிடிங்காக இருக்கிறது ஸோ இம்மீடியட் ப்ரிசிடிங் என்னவோ அதுதான் அதாவது முன்னத்து நாள் ஸோ நேற்று காலை லாஸ்ட் மார்னிங் நேற்று மாலை லாஸ்ட் ஈவினிங் நேற்று மதியம் லாஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன் நேற்று இரவு அப்படின்னா லாஸ்ட் நைட் அடுத்தது நாளை மறுநாள் அப்படின்னா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ நேற்று முன்தினம் அப்படின்னா டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே அதிகாலை அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங்னு சொல்லக்கூடாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஏர்லி மார்னிங் சரிங்களா ஆர் வந்து சொல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஏர்லி மார்னிங் அடுத்தது நடுராத்திரி அப்படின்னா மிட் நைட் அப்புறம் இரவு வெகு நேரம் ஆகி அப்படின்னா லேட் நைட் ஸோ அப்போது அந்த தடவை அப்படின்னா தடவை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டைம் இத்தனை தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவைன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அதுக்கு டைம்னு தான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டைம் அப்படின்ற வேர்டு தான் நம்ம இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது அந்த தடவை அப்படின்னா தட் டைம் சரிங்களா அந்த சமயம் அப்படிங்க அப்போது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்னொரு டேர்மில் அந்த சமயம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த தடவை அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் டைம் அடுத்தது அன்று அப்படின்னா த டே இது அன்றுன்னு சொல்லலாம் சில பேர் வந்து அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் த டே தான் இப்போது தான் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நவ் இல்லைன்னா நவ் ஓன்லி அடுத்த வாரம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த மாதம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த வருடம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த நாள் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே போன மாதம் லாஸ்ட் மந்த் போன வருடம் 
லாஸ்ட் இயர் அதே மாதிரி இம்மீடியட்டாக முடிஞ்சதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டுன்ற டேர்மை வச்சு அது கூட அப்ரோப்ரியேட்டாக மந்தோ இயரோ போட்டுக்கிறோம் ஸோ லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் போன வாரம் லாஸ்ட் வீக் வீக் ஸ்பெல்லிங் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து டபிள்யூஇஏகேன்னு போடுறது சில பேர் போட்டுறீங்க அவசரத்தில் அப்படி போடக்கூடாது அந்த வீக் வந்து நம்ம ஹெல்த் கண்டிஷனை சொல்வோம் இல்லைங்களா ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க ஸோ பலவீனமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அந்த வீக்கு அது வந்து ஸ்பெல்லிங் வந்து டபிள்யூஇஏகே ரெண்டோட ப்ரொனன்சியேஷனும் ஒன்று தான் சரிங்களா ஸோ ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் வந்து வேறு வேறு இதுக்கு ரெண்டு இ வரும் அங்கே வந்து இஏ அப்படின்னு வரும் அதாவது டபிள்யூஇஏகே இது டபிள்யூஇஇகே ஆனால் ரெண்டோட ப்ரொனன்சியேஷனும் ஒன்று தான் போன தடவை இல்லை கடைசி தடவை அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் கடைசி தேதி அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் கடைசி நாள் அப்படின்னா லாஸ்ட் டே கடைசி நேரம் அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட் ஸோ நேரம் அப்படின்னா டைம் தானே படித்தோம் நம்ம லாஸ்ட் டைம் சொல்லக்கூடாதுன்னா சொல்லக்கூடாது மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நம்ம தடவை அப்படின்னு சொல்கிறக்கே டைம் தான் ஸோ கடைசி தடவை போன தடவைக்கு லாஸ்ட் டைம் சொல்லணும் இந்த இடத்துல வரும்போது கடைசி நேரத்துக்கு லாஸ்ட் மினிட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்ம தமிழ்லேயே பார்த்தோம்னா கடைசி நேரத்துக்கு வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் சொல்லாத அப்படின்ற அந்த கடைசி நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைமுன்னு போட்டுறாதீங்க இந்த கடைசி நேரம்னு சொல்கிறதுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டுன்னு தான் சொல்லணும் சில பேர் வந்து லெவன்த் ஹார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா லெவன்த் ஹார் அப்படின்னா அந்த கடைசியாக அந்த முடிய போகிற ஓரத்தில் நம்ம சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஸோ திடீர்னு அப்படின்னா சடன்லி அடுத்த முறை அடுத்த தடவை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த முறை இந்த தடவை அப்படின்னா திஸ் டைம் இன்னொரு முறை அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகெயின் இல்லைன்னா ஒன்ஸ் மோர் மீண்டும் அப்படின்னா அகெயின் ஓகே இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம திஸ் மார்னிங் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின் தான் சொல்லணும் டுடே மார்னிங் டுடே ஆஃப்டர்நூன் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு டே அதாவது ஒரு நாளில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷில் மூணாக அதை பிரிக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு டேயில் வந்து மார்னிங் நூன் ஈவினிங் அதாவது நூன் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக மதியம் இதே வந்து ஆஃப்டர்நூன் சொல்லும்போது அந்த டுவெல் ஓ கிளாக் தாண்டி டுவெல் ஒன்லேருந்து அது ஆஃப்டர்நூனாக மாறிடுது சரிங்களா ஸோ இந்த மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஆர் நூன் ஈவினிங் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் ஒரு நாள் சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ டுடே மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அது தப்பு இந்த டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே அதில் வந்து மார்னிங் ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் மூணுமே சேர்ந்துருது ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை டுடே சொல்லிட்டீங்கன்னா இது மறுபடியும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா பண்ணனா தப்பானா கண்டிப்பாக தப்பு தான் ப்ரொஃபஷனல் இதில் நீங்கள் பேசி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அக்செப்டபிள் கிடையாது ஸோ டுடே மார்னிங் சொன்னிங்கன்னா தப்பு தான் ஸோ இது இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி காலையிலன்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்றைக்கி மதியம் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா டுடே ஆஃப்டர்நூன் சொல்கிறப்பெல்லாம் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இன்று இன்றைக்கி சாயந்தரம் அப்படின்னா டுடே ஈவினிங் சொல்லக்கூடாது திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ இன்கேஸ் வந்துட்டு நான் அவசரத்தில் நான் வந்து காலையில் அப்படின்னு தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் டுடே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் வந்து டைம் வச்சு பேசிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் அப்படின்னு சொல்கிறக்கு நீங்கள் வந்து அவசரத்தில் டுடேனே சொல்லிட்டீங்க அப்போ நான் அந்த காலையிலன்றது மென்ஷன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மறுபடியும் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து ஃப்ரேம் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு பதில் டைம் போட்டுக்கலாம் ஸோ டுடே அட் சிக்ஸ் ஏஎம் டுடே அட் லெவன் ஏஎம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஏஎம்னு வர்றதுனாலே நம்மளுக்கு அது மார்னிங் டைம் தான் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது டேனா என்ன மார்ன் மார்னிங் நூன் ஈவினிங் அதாவது ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இது மூணும் சேர்ந்து தான் அது வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால தான் நம்ம வந்து டுடே கூட இது சேர்த்தாமல் திஸ் போட்டு பேசணும் சரிங்களா இன்றைக்கி அப்படிங்கிறத இதை சொல்லி திஸ் சொட்டி சொல்லி பேசினீங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் அடுத்தது இப்போ டே அப்படின்னா டேவோட ஆப்போசிட்டுன்னு நைட் சரிங்களா டேவோட ஆப்போசிட் நைட் அதே மாதிரி டுடே அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோடய ஆப்போசிட் என்ன வரணும் டு நைட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து இன்றைக்கி இரவு அப்படின்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் இன்னைக்கு அப்படின்னா டுடே இரவுக்கு வந்து நைட் போட்டு டுடே நைட் பண்ணுவோம் ஸோ டே அப்படின்னாலே அது பகல் நைட்னா இரவு அது ரெண்டுமே சேர்த்தி நம்ம இங்கிலீஷில் வரவே வராது நம்ம தமிழில் அது சொல்கிறோம் ஏன்னா அது மீனிங் நம்மளுக்கு வந்து அது தெரியும் ஓகே இதை தான் மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கிலீஷில் டுடே நைட்னு
அதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டைம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஜஸ்ட் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் அப்படிங்கிறத நம்ம எதை வரைக்கும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபம் சன்ரைஸ் இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரி பொறுத்தும் இது மாறும் அவங்கவுங்களோட ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா அது அப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டில் இருக்கிறது வந்து இப்போ நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதும் நீங்கள் யூஎஸில் இருக்கிறதும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா அதை நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வரேன் இப்போ மார்னிங் அப்படின்னா ஃப்ரம் சன்ரைஸ்ன்னு சில நாட்டில் சொல்லுவாங்க ஃப்ரம் சன்ரைஸ்லேருந்து எக்ஸாக்டாக லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் ஏஎம் வரைக்கும் அதாவது அந்த உச்சி தொடுது இல்லைங்களா மதியம் உச்சி மதியம் தொடர்க்கு அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது மார்னிங் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்னென்னா நாலு மணி அதாவது விடிய காலையில் நாலு மணிலேருந்து தான் அதை மார்னிங்குன்னு கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது காலை காலையில் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு மணிக்கு இருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிபெண்ட் தான் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அது சன்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து தான் கன்சிடரே பண்ணுவாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஏஎம்னு இருக்கும் இல்லைனா சிக்ஸ் ஏஎம் தான் இருக்கும் சில கண்ட்ரீஸில் பெரும்பாலும் ஃபோர் ஏஎம்லேருந்து அதை மார்னிங்னு பெரும்பாலான கண்ட்ரீஸில் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஏர்லி மார்னிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபோர் ஏஎம்லேருந்து எயிட் ஏஎம் வரைக்கும் அதாவது காலங்காத்தால் சரிங்களா ஏர்லி மார்னிங் ஸோ ஃபோர் ஏஎம்லேருந்து எயிட் ஏஎம் வரைக்கும் இதே வந்து லேட் மார்னிங்னு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல பட் நீங்கள் வந்து நல்ல நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ லேட் மார்னிங் லேட் ஈவினிங் அப்படின்னாலும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைம் அதாவது ஏர்லி மார்னிங்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிலேருந்து இப்போ பதினோரு மணி ஐம்பத்தொம்பது செகண்ட் சாரி நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அதில் வந்து ஏர்லி மார்னிங் மூணாக பிரிப்பாங்க ஏர்லி மார்னிங்னால் வந்து நாலு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ஏர்லி மார்னிங் லேட் மார்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணிலேருந்து அந்த ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷம் எக்ஸாக்டாக அதாவது அறுபது நிமிஷம் பதினொன்றுலேருந்து பதினொன்று ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸை வந்துட்டு அவங்க வந்து லேட் மார்னிங் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது கடைசி ஒன் ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் மார்னிங்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நம்ம இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வெறும் சிம்பிளாக நீங்கள் மார்னிங்னே சொல்லி இது ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது நோன் அல்லது மிட் டே சரிங்களா நோன் அல்லது மிட் டேனால் எக்ஸாக்ட்லி பன்னெண்டு மணி மதியம் வந்து பன்னெண்டு மணி அடிச்சதுன்னா அதுதான் நோன் ஆஃப்டர் நூன்னு சொல்லக்கூடாது எக்ஸாக்டாக நூன் ஸோ நூனை தாண்டிடுச்சுன்னா ஆஃப்டர் த நூன் வந்து என்னென்னா ஆஃப்டர் நூன் ஆஃப்டர் த நூன் அதை ஷார்ட்டாக ஆஃப்டர் நூன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து மிட் டேன்னு கூட சொல்லலாம் நூனை வந்து மிட் டே அந்த ஒரு நிமிஷம் மட்டும்தான் சரிங்களா அதனால தான் இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறனால யாரும் இதை வந்து பெருசாக இந்த நூன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு பதில் ஆஃப்டர் நூன்றதே சொல்லிக்கணும் ஸோ ஆஃப்டர் நூன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பன்னெண்டு ஒன்றுலேருந்து நாலு ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் சரிங்களா நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லலாம் வந்து இது தான் கன்சிடர்ட் ஆனால் நம்மளோட இப்போ நீங்கள் வந்து சில சேனல்ஸ்லலாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஈவினிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஃபம் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இப்போ ப்ரோக்ராம் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆடெல்லாம் வரும்போது பார்த்தோம்னா நாலு மணிக்கே வந்து ஈவினிங்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்ம ஆனால் வந்து நம்ம சில யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வரைக்குமே ஈவினிங் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா அந்த சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் பொறுத்து தான் அவங்க வந்து அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க அது ஈவினிங் ஈவினிங்காக மார்னிங்காக அப்படின்றது அதுதான் ரீசன் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஒன்லேருந்து டுவெல் ஒன் பிஎம்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃப்டர்நூன்லேயுமே நம்ம லேட் ஆஃப்டர்நூன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா கடைசி ஒன் ஹவர் அகெயின் ஸோ ஃபோர் பிஎம்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் இப்போ நம்ம நாட்டில் கன்சிடர் பண்ணோம்னா லேட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து சாரி த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக்ன்றப்பவே ஈவினிங்ன்ற டேர்ம் வந்து நம்ம நிறைய சேனல்ஸ் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி சாரி ஓப்பன் பண்ண
ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைவ்லேருந்து எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது ஒம்பது மணி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அது வந்து ஈவினிங் தான் சில நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா சன்செட் வரைக்கும் ஈவினிங் சன்செட் ஆகிடுச்சுனா அது நைட்டுன் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவாங்க அதாவது டைம் வந்து இது பர்டிகுலராக மார்னிங் ஈவினிங்க்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது நூனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மித்ததுக்கு அவ்வளோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அடுத்தது நைட்டு நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து விடிய காலை மூணு ஐம்பத்தொம்பது வரைக்குமே அது வந்து நைட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டுவெல் வரைக்கும் தான் அதாவது அந்த ஜீரோ ஜீரோ ஹார்ஸ் வரைக்கும் தான் அவங்க நைட்டுனும் அந்த ஜீரோ ஜீரோ தாண்டிடுச்சு அந்த ஏஎம்னு போட்டுட்டோம்னாலே அது ஏர்லி மார்னிங்கோட ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஏர்லி மார்னிங்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இவ்வளோ அப்ரோப்ரியேட்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பட் ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அடுத்தது மிட் நைட் ஸோ எப்படி வந்து மிட் டேவோ இது மிட் நைட் ஸோ இது வந்து டுவெல் பிஎம் எக்ஸாக்டாக மதியம் பன்னெண்டு மணி இது வந்து எக்ஸாக்டாக நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஸோ டுவெல் ஏஎம் இல்லைன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஹவர்ஸ் இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வரும்போது இப்படி தான் வரும் ஓகே இப்போ வந்து லேட் நைட் லேட் நைட்டுங்கிறதுக்கு ப்ராப்பர் இது கிடையாது டைம் கிடையாது இப்போ லேட் நைட் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒவ்வொரு பர்சன் தகுந்த மாதிரியும் அது மாறும் லேட் நைட் வந்து இது இப்படி தான்ட்டு இல்லை இப்போ ஒருத்தவங்களோட டியூட்டி வந்து எயிட் ஓ கிளாக் முடியுது அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி கிளம்புறக்கு ரொம்ப நைட் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ அந்த எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்தே அவங்க கே கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லேட் நைட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் கிடையாது இப்போ ஒருத்தவங்களோட ஷிஃப்ட் வந்து நைட் பத்து மணிக்கு தான் முடியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னும் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ நான் லேட் நைட் தான் கிளம்புனேன் ஸோ யூஸ்வலாக கிளம்புறத காட்டிலும் லேட்டாக போகிறது தான் லேட் நைட் சரிங்களா அதுக்கு ப்ராப்பராக இது டைம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இது அவங்கவுங்களோட பர்சனல் இது தான் வந்து அது மாறிகிட்டே இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து பேசிக்காக நம்ம வந்து இது சொல்கிறது இது எதுக்கு அப்படின்னா பெரும்பாலும் விஷ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா யாருக்காவது க்ரீட் பண்ணுவோம் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ யூஸ்வலாக என்னென்னா நம்ம மார்னிங் தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்குமே குட் மார்னிங்னே விஷ் பண்ணுங்கள் டுவெல் அடிச்சிருச்சுனாலே குட் ஆஃப்டர்நூன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் அடிச்சிருச்சுனாலே குட் ஈவினிங் சொல்ல ஆரம்பிச்சுருங்க படுக்க போகிற வரைக்குமே குட் ஈவினிங் தான் அது நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் டிவி பார்த்துருக்கீங்க நைட் பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே ஹலோ அப்படின்னு விஷ் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் பதினோரு மணி ஆயிடுச்சுன்னு வர்றவர்கிட்ட நீங்கள் குட் நைட்னு சொல்லாமனா சொல்லக்கூடாது குட் நைட் எப்போ சொல்லணும்னா வைல் யூ கோயிங் டு த பெட் சரிங்களா நீங்கள் பெட்டுக்கு போகும்போது அதாவது படுக்க போகிறப்போ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து குட் நைட்டுன்னு சொல்லுமே தவிர நீங்கள் எதாச்சும் டிவி பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லை நைட் ஷோ போகிறீங்க வரீங்க அந்த டைம் யாராவது ஒருத்தங்களை நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹலோ அந்த மாதிரி தான் க்ரீட் பண்ணுமே தவிர குட் ஈவினிங்னும் சொல்லி விஷ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் குட் நைட்னு சொல்லி க்ரீட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க அப்படி க்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஓகே அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து ஹலோ அந்த மாதிரி க்ரீட் பண்ணிவிட்டு போகும்போது அதாவது வந்து நீங்கள் கிளம்புறீங்க அவங்கள பார்த்துட்டு இப்போ நைட் வந்து நீங்கள் கிளம்புனோன்னு நீங்களும் தூங்க தான் போகிறீங்க அவங்களும் போய் தூங்க தான் போகிறோம் ஓகே சி யூ ப பாய் குட் நைட் அந்த மாதிரி சொல்லி முடியுங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போது நிறைய பேர் வந்து இப்போ நம்ம கிளம்புறப்போ வந்து சில பேர்த்துக்கிட்ட வந்து ஹேவ் அ நைஸ் டே அப்படின்னு சொல்கிறோமே இப்போ வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசி முடிச்சுட்டு ஓகே நான் கிளம்புறேன் ஓகே தென் சி யூ டேக் கேப் பாய் ஹேவ் அ நைஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி க்ரீட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டைமில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அதாவது வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோல் டே வந்து இன்னும் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா இதே நீங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஆஃப்டர்நூனே முடிய போகுது ஒரு மதியம் வந்து மூணு மணி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஹாஃப் ஹேவ் அ நைஸ் டேன்னு சொன்னால் தப்பு கிடையாது பட் என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டே இஸ் ஓவர் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இப்படி சொல்கிறக்கு பதிலாக என்ஜாய் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யோர் டே என்ஜாய் த ரெஸ்ட் ஆஃப் யோர் டே அப்படி சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் இங்கே வெளில போகிறாங்கன்னா ஓகே என்ஜாய் யூ ஈவினிங் என்ஜாய் யோ ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே சாயந்தரம் வந்
இதே வந்து ஐ ஹேட் மை பிரஞ்ச் அப்படின்றது இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற டவுட்ஸ் வந்து இது தான் பிரஞ்சும் பிரேக் பிரஞ்ச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டா அது சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டா அது பிரஞ்சானா அப்படி கிடையாது இந்த பிரஞ்ச் அப்படிங்கிறது எதில் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்டையும் லன்ச் ஆஃப் லன்ச்சோட ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்டையும் சேர்த்து தான் அதை பிரஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்னா காலை உணவுக்கும் மதிய உணவுக்கும் நடுவில் சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அதை தான் பிரஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரஞ்ச் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஐ ஹேட் மை பிரஞ்ச் அப்படின்னா நீங்கள் காலை உணவு சாப்பிடல அப்படின்னு அர்த்தம்லாம் கிடையாது நீங்கள் காலையில் சாப்பிட்ருந்தாலும் சாப்பிட்லனாலும் அந்த மிட் டைமில் நீங்கள் வந்து எனக்கு அந்த டைம் எனக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா ஐ ஹேட் மை பிரஞ்ச் சரிங்களா நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருந்தீங்கனாலும் அது சாப்பிட்லனாலும் இட் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் சில பேர்த்துக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஃபுட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு சாலிட் ஃபுட்டே சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் பெரும்பாலும் பிரஞ்சை வந்து இது பண்ணுவாங்க சரிங்களா காலையில் வந்து ஏதாவது ஜூஸ் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு அவங்க நல்லா ஹெவியாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து பிரஞ்ச் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கும் சேராது லன்ச்க்கும் சேராது ஸோ அதை நடுவில் வந்து சொல்லும்போது அது பிரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த லெசனில் வந்து ஜஸ்ட் மீனிங்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது வந்து இதெல்லாம் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு எப்படி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப் இதை வந்து பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எஸ்பெஷலாக மித்ததெல்லாம் அதிகமாக ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றத வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாகவே ரெகுலராக இது எல்லாருமே ப போட்டு பேசுகிறது தான் இதில் நம்ம அதிகமாக மிஸ்டேக் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா திஸ் மார்னிங் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் அப்புறம் டுடே டு நைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூட டுடே நைட்டுன்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா மீதி எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ரெகுலராகவே தமிழோடு சேர்த்து இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி பேசுகிறோம் அதனால் ஆல்மோஸ்ட் இதில் யாரும் தப்பு பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பார்த் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் இதை வச்சு எப்படி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு நான் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க தேங்க்யூ